हेलो एवरीवन बी एच यू ट्वेंटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी तक 90 क्वेश्चन कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए हैं बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपने पहले क्वेश्चन करा करो फिर अप्रोच मैच किया करो कि मेरी अप्रोच और आपकी अप्रोच कैसी है ठीक है अगर आपकी अप्रोच सही मैच नहीं कर रही है तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि स्पीड से भी क्वेश्चन करने हैं मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ लॉन्ग ट्रिक भी बताता हूँ तो जनरली यहाँ लॉन्ग ट्रिक समझ लें पर पेपर में शॉर्ट ट्रिक लगाएं क्योंकि टाइम सेव करना है एक क्वेश्चन है और सिर्फ टू आवर है ठीक है मतलब एक मिनट हर क्वेश्चन के लिए एक मिनट बनेगा उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस और प्लस जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर याद होंगे प्रीवियस ईयर से तो आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि आपका टाइम सेव करेंगे इसलिए प्रीवियस ईयर इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं कि नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है भाई नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है क्लोरोफिल है क्या नहीं इसमें एम होती है क्लोरिन लिंग होती है ठीक है तो ये तो नहीं है आपको सबको पता है जब ऑर्गेनोमेटलिक पढ़ाया जाता है तो ये एक्चुअली में विटामिन बी ट्वेल्व नहीं है विटामिन बी ट्वेल्व ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं होता इसमें मैंने बताया था जब भी मेटल का बोन सी एन या मेटल का बोन कार्बाइड सी टू माइनस से होगा इसको मैं ऑर्गेनोमेटलिक में कंसिडर नहीं करता यू एम सी में कंसिडर नहीं करता तो पर विटामिन बी ट्वेल्व का ही डायरेवेटिव को एंजाइम बी ट्वेल्व को एंजाइम बी ट्वेल्व को मैं ऑर्गेनोमेटलिक नेचुरली ऑर्गेनोकेरिंग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलता हूँ और को एंजाइम बी ट्वेल्व को हम बी को एंजाइम विटामिन बी ट्वेल्व मतलब विटामिन बी ट्वेल्व का ही पार्ट है इसलिए इसका आंसर विटामिन बी ट्वेल्व है क्योंकि ना हीमोग्लोबिन ना मायोग्लोबिन ये दोनों भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं होते आप सबको पता है हीम माइग्लोबिन में क्या होता है आयरन सेंटर पर होता है और ये हमारे वो होती है क्या कहते हैं कौन से रिंग किसको बोल क्या बोलते हैं इसको हम जल्दी बताओ ठीक है और ऊपर स्टेडियन की यूनिट होती है ठीक है और नीचे अगर ऑक्सी ये होता है और ये मायोग्लोबिन हो गया एम और इसकी चार यूनिट हो एम बी इंटू चार तो हीमोग्लोबिन बन जाता है आप सबको पता ही तो इसमें ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो है नहीं क्योंकि मेटल का बोंड कहीं भी कार्बन से तो है ही नहीं यहाँ स्टेडियन में एन से होता है एन से होता है स्टेडियन में बोंड याद रखेंगे यहाँ भी एन से है ठीक है और यहाँ ओ डबल बोंड ओ से है आगे बात समझ में ठीक है और जबकि जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है साइक कोबाल अमाइन बी ट्वेल्व होता है कोबाल अमाइन ठीक है तो कोबाल्ट इसमें कोबाल्ट मेटल सेंटर होता है ठीक है और वही हमारी ठीक है ऊपर हिस्टेडीन ठीक है और नीचे सी एन होता है ठीक है सी एन होता है विटामिन बी ट्वेल्व में पर को एंजाइम बी ट्वेल्व दो टाइप का होता है को एंजाइम बी ट्वेल्व में अगर को एन जाइम बी ट्वेल्व में क्या होता है इसमें सी एन की जगह क्या होता है सी एन की जगह क्या होता है सी एस थ्री होता है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल कोबालामाइन ठीक है और अगर इसकी जगह मेरा क्या हो एडिनोसाइल एडिनोसाइल ग्रुप तो इसको बोलते हैं हम एडिनोसाइल मतलब ये जनरली एडिनोसाइल वाले को हम को एनजाइम बी ट्वेल्व बोलते हैं पर ये दोनों ही को एनजाइम बी ट्वेल्व होते हैं जब इसकी जगह सी एन की जगह सी एस थ्री एफ ई एन 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 बायोनॉर्गनिक का क्वेश्चन तो और कुछ नहीं ठीक है हिस्ट्री इसकी जगह अगर सी एस थ्री है तो डेट इज मिथाइल कोबालामाइन और इसकी जगह एडिनोसिल है तो एडिनोसिल कोबालामाइन और ये दोनों के दोनों के केस में कोएंजाइम एक्टिविटीज हो करते हैं कोएंजाइम बी ट्वेल्व को एंजाइम मतलब एंजाइम का सहायक की तरह यूज करते हैं ठीक है तो को एंजाइम बी ट्वेल्व इज ए नेचुरली ऑर्गेनिकरिंग ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड अगर विटामिन बी ट्वेल्व और को एंजाइम बी ट्वेल्व दोनों ऑप्शन में है तो को एंजाइम बी ट्वेल्व लगा कर आना ठीक है विटामिन बी ट्वेल्व यहाँ को एंजाइम बी ट्वेल्व नहीं है ऑप्शन में और इन ये तीनों तो होते ही नहीं है तो ये विटामिन बी ट्वेल्व ही है इसमें इसमें सॉरी जो विटामिन बी ट्वेल्व में रिंग होती है वो होती है कोरिन रिंग कौन सी रिंग होती है कोरिन रिंग होती है ठीक है कोरिन रिंग होती है जबकि आप सबको पता है किसमें जो मेरा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होते हैं इनमें रिंग कौन सी होती है तो जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन होते हैं इनमें रिंग कौन सी होती है इनमें होती है पोरफाइरिन रिंग कौन सी रिंग होती है पोरफाइरिन रिंग तो पोरफाइरिन रिंग और कोरिन रिंग में और इसमें इसमें क्लोरोफिल में कौन सी रिंग होती है क्लोरिन रिंग ठीक है तो देखो पोरफाइरिन रिंग से एक एक डबल बोन कम होता है मेरे कोरिन रिंग में और इससे इसके इससे ये इससे भी कोरिन रिंग से भी लेस कंजुगेट होती है क्लोरिन रिंग इसमें मेटल एम होता है ठीक है तो आगे बात समझो इसमें कौन सा है कोइंजाइम बी ट्वेल्व को ही हम बेसिकली नेचुरली ओक करें ऑर्गेन मेटलिक कंपाउंड मानते हैं पर वो विटामिन बी ट्वेल्व सीरीज का ही पार्ट है इसलिए विटामिन बी ट्वेल्व का आंसर दिया है 
आओ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखो ये नेट का प्रीवियस ईयर है और नेट में एक साल पहले ही पूछा गया है कि विच कलर ऑफ लेंथनोइड सॉल्स आर पेल एज द ट्रांजिशन आर स्पिन फोर बिडन भाई देखो जो जो मेरी क्या कहते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि एफ ब्लॉक के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से तो देखो जो मेरी एफ ब्लॉक की ट्रांजिशन है जनरली अगर 4f से 4f जा रहा है तो जो एफ ब्लॉक की लेंथेनाइट सोल्स की ट्रांजिशन है वो जनरली लेंथेनाइट सोल्स की ट्रांजिशन है वो अगर मेरी 4f से 4f गई ठीक है तो ये लेपोर्टे फोरबिडन है लेपोर्टे फोरबिडन है ना कि स्पिन फोरबिडन ठीक है स्पिन फोरबिडन की वजह से सिर्फ पेल येलो नहीं है ये जो लेपोर्ट है फोरबिडन की वजह से कलर इसका जनरली पेल है आगे बात समझ में तो पहला तो इनकरेक्ट है द फोर एफ फोर एफ ट्रांजिशन बैंड आर ब्रोड एंड हाईली इफेक्टेड बाई लेगेंट्स नहीं फोर एफ फोर एफ बैंड के जो बैंड होते हैं वो वो ब्रोड नहीं होते वो शार्प बैंड देते हैं फोर एफ फाइव ट्रांजिशन बैंड आर ब्रोड एंड हाईली अफेक्टेड बाई द लेवेंट नहीं ये भी गलत है भाई ये फोर एफ एंड फाइव एफ के बैंड इफेक्ट भाई कोई से भी लिगेंट से इफेक्टेड नहीं होते हैं इसके ट्रांजिशन क्योंकि बहुत लिगेंट बहुत बाहर होते वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हाईली वो होते हैं सिलेड होते हैं The 4f and 5f एंड फाइव एफ ट्रांजिशन आर नॉट ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रा एज द एनर्जी गैप आर टू लार्ज बिल्कुल सही बात है फोर एफ से फाइव एफ की तो ट्रांजिशन ऑब्जर्व ही नहीं होती क्योंकि आपको पता है फोर एफ और फाइव एफ के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है तो ये ट्रांजिशन हाई एनर्जी गैप की वजह से ऑब्जर्व ही नहीं होती हाई एनर्जी गैप ठीक है तो देखो क्या लीगेंट से इफेक्ट तो हो सकते हैं पर इसके जो बैंड होते हैं वो शार्प होते हैं और ये तो ट्रांजिशन होती नहीं हाई एनर्जी गैप की वजह से फोर एफ फाइव एफ एफ तो ये दूसरा इसलिए करेक्ट हो गया लिगेंट इफेक्ट तो हो ही सकता है क्योंकि लिगेंट से इफेक्ट हो सकता है ठीक है तो इसमें क्या है इसमें ये ब्रॉड की जगह यहां शार्प होना चाहिए था शार्प बैंड है और यहां पर यहां पर तो ये होती नहीं है क्योंकि ये एनर्जी गैप टू लार्ज है तो करेक्ट ऑप्शन इज डी डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट इन द पोलिमराइजेशन रिएक्शन ऑफ इथिन द एक्टिव स्पेसिस ऑफ जिगलर नाटा ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ठीक है टी आई सी एल फोर अरे यार सबको पता है टी आई सी एल फोर प्लस ए एल एम ई थ्री या ई टी थ्री ये किस में टी आई सी एल थ्री में कन्वर्ट हो जाता है मतलब टी आई थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्टिव होती है भाई ये एक्टिव फॉर्म होती है एक्टिव स्पेसीज होती है एक्टिव स्पेसीज होती है जो जिगला नाटक है इसमें पोलिमराइजेशन कराती है तो टी आई सी एल थ्री इज द राइट आंसर ठीक है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिव स्टेट होती है इस बात को आप याद रखेंगे ध्यान रखेंगे ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं वट इज द एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग स्कीम देखो ये बस रिएक्शन है ये शायद रिपीट हो सकती है आगे बहुत ज्यादा रिपीट होने जानते हैं पीछे तो इतनी ज्यादा नहीं हुई पर आगे इस टाइप की रिएक्शन रिपीट हो सकती है ठीक है देखो डी ब्लॉक्स है सी यू एस ओ फोर है के सी एन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एस टू तो आप सबको पता है सी यू प्लस टू में है यहाँ के माइनस है लिगेंट तो एस सी एन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंट है सी एन बहुत जल्दी किसी से भी रिएक्शन कर लेता है ठीक है तो ये जनरली क्या करेगा इसको रिप्लेस कर देगा आयनिक कंपाउंड है तो ये सी यू सी एन का होल्ड ट्वाइस हो जाएगा पर आपको पता है कि अब इसको एक पाई एक्सेप्टर लिगेंट मिल गया अब एक पाई एक्सेप्टर लिगेंट मिल गया तो ये अपनी ऑक्सीडेशन प्लस टू इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है प्लस वन में चला जाएगा तो इसको देखकर तुरंत ये वाला करेक्ट मत मार देना ये ये जाएगा प्लस वन स्टेट में ठीक है सी यू सी एन का होल्ड प्राइस प्लस ये के टू एस ओ फोर बन जाएगा और ये ये चला जाएगा सी यू सी एन ये प्लस वन में चला जाएगा ठीक है रिडक्शन हो जाएगा रिडक्शन क्या हो जाएगा रिडक्शन तो ये सी यू सी एन बनेगा ना कि सी यू सी एन का होल्ड प्राइस रुकेगा ही नहीं एकदम तुरंत रिडक्शन हो जाएगा और ये दूसरे जो सी एन के मोलिक्यूल्स हैं उनसे रिएक्ट कर लेगा के क्योंकि के टू एस ओ फोर से कर लेगा और ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना देगा कैसा कॉम्प्लेक्स सॉरी हाँ थ्री माइनस में ठीक है ये बाहर के थ्री होगा चाहे के थ्री लिख लो या मत लिखो दिस ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी आएगा इसको याद कर लेना भाई मतलब याद का समझ लेना ये इंपॉर्टेंट है आगे बहुत ज़्यादा रिपीट हो सकती है मुझे मुझे उम्मीद है जहाँ तक है और जितना मेरा एनालिसिस है सही जाता है बी एच में नेक्स्ट वेन वेन एयर इज बबल्ड थ्रू एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सी ओ एन एस थ्री 
सीओ एन एस थ्री का होल सिक्स टू प्लस आप सबको पता है सीओ के लिए एन एस थ्री प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब ये एयर बबल्ड के थ्रू एक्व सोल्यूशन से पास होगा तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ठीक है और ये कलर चेंज होगा क्योंकि सी ओ सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है और ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी D6 का लो स्पिन ठीक है D6 का लो स्पिन का अलग कलर होगा जबकि ये D7 का हाई स्पिन होगा इसकी वजह से ये D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के होने की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A होगा कौन सा होगा A होगा ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं क्योंकि भाई देखो जब स्पिन ही चेंज हो रही है तो उनके कलर चेंज होना तो पक्का है क्योंकि उनके डी डी ट्रांजिशन में भी चेंज आएगा ठीक है समझ रहे हो बोथ क्रिप्टान्स एंड क्राउन थर्ड ये सुप्रा मोलिकुलर मतलब कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सुप्रा पढ़ते हैं अगर तो कोऑर्डिनेशन का पार्ट है जिसका कोऑर्डिनेशन का पार्ट होता है सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उसमें सुप्रा मोलिकुलर में एटबुड इसकी किताब है अगर किसी को पढ़नी हो ठीक है 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 टाइप ऑफ एंड होते होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं वो कुछ इस तरीके से उनमें ऑक्सीजन जो होता है मेरा ठीक है तो देखो ये फोर क्राउन इथर है क्राउन इथर फोर देखो इसी तरीके से जनरली सिक्स वाले बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ऑक्टाइड्रल बनाते हैं वो ठीक है पांच ही हुए देखो ये फाइव क्राउन इथर है इसे सिक्स बनाता हूं यार कैसा हो गया ये क्राउन इथर सिक्स है जैसे क्राउन इथर हो गया तो इस इस टाइप को तो क्राउन इथर में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें सिर्फ ये एक कैबिटी सी होती है जिसमें मेटल सेंटर आके बैठ जाता है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लोन पे है क्राउन इथर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होते हैं ये दिज आर क्राउन इथर इस क्राउन इथर इसमें सिर्फ ऑक्सीजन अटैकिंग साइट होती है एक्टिव साइट होती है जबकि क्रिप्टांड होते हैं क्रिप्टांड देखो ये सिर्फ और सिर्फ प्री ऑर्गेनाइज इफेक्ट शो करते हैं मैक्रोसाइक्ल ये ज्यादा प्री ऑर्गेनाइज और ज्यादा मैक्रोसाइक्ल इफेक्ट शो करते हैं क्रिप्टान ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि ये मोर चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं देखो इनमें क्या होता है जैसे क्राउन इथर है ना सिक्स ठीक है इसमें क्या होता है इनसे जुड़ा हुआ है एनएस टू सी एस टू सी एस टू एन एस टू इस तरीके से सॉरी जाओ एक दो एन एस टू एक दो एन एस टू एन 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 एच देखो देखो इसको समझो देखो किस तरीके से बनेगी मैं इसको ना इससे बनाता हूँ दूसरे कलर से देखो ब्लू ये एक सी एस टू दूसरा सी एस टू फिर एन एच ठीक है फिर इससे लगा हुआ एक सी एस टू दूसरा सी एस टू फिर उससे लगा हुआ एन एच फिर उससे लगा हुआ एक सी एस टू दूसरा सी एस टू और उससे हो क्योंकि अब पता है ऐसा क्यों किया मैंने देखो एन एच टू सी एच टू सी एच टू और ओ जब ये मेटल से करेगा कनेक्ट तो एक दो तीन चार पांच पांच मेंबर रिंग बनाएगा अगर इससे कम मेंबर रिंग बनेगी तो वो स्टेबल नहीं होगा पांच मेंबर रिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करती है ठीक है सिक्स मेंबर तब ज्यादा स्टेबल देखो जनरली रिंग स्टेबिलिटी की बात करूं रिंग स्टेबिलिटी की बात करूं तो उसको समझो फाइव मेंबर फाइव मेंबर सबसे ज्यादा स्टेबल फिर सिक्स मेंबर और फिर उससे कम फोर मेंबर और इस तरीके से 
या सेवन मेंबर लगाओ यहाँ सेवन मेंबर क्योंकि फोर और थ्री तो होंगी नहीं ठीक है पर कभी कभी सिक्स मेंबर ज्यादा स्टेबल हो जाती है फाइव मेंबर से जब सिक्स मेंबर रिंग मेरी क्या बन रही हो एरोमेटिक पर यहाँ एरोमेटिक का कोई सीन नहीं है तो मुझे रिंग पांच मेंबर बनानी पड़ेगी तो पांच मेंबर के लिए बीच में दो सी होने जरूरी है दो अटैकिंग साइड के बीच तो ओ एक अटैकिंग साइड एन एक अटैकिंग साइड उसके बीच में दो सी होना बहुत जरूरी है जिससे वो पांच मेंबर रिंग बना सके मेटल के साथ ठीक है एक तो ये हो गया लो अब ऐसी ऐसी ये ये पे और इसमें क्या हो गया ये क्रिप्टांड हो गया और भी हो सकता है ये ठीक है जो मैटिको ठीक है और भी हो सकता है ये देखो एक दो रुक जाओ यार ये गड़बड़ हो जाएगा ये यहां से यहां से बना दो एक दो एन एच एक दो एन एच एक दो ओ ठीक है देखो इस तरह से ये और भी एन हो सकते हैं तो जो क्रिप्टान है उसमें एन भी अटैकिंग साइड है और ओ भी ये थ्री डी में है थ्री डी ऑर्गेनाइज है ये जबकि टू डी है ठीक है देखो अब इसमें कहीं भी अगर इसके सेंटर पर मेटल आता है तो वो मेटल पर ये इसके लोन पेयर भी अटैक करेंगे और ऑक्सीजन के लोन पेयर भी अटैक करेंगे ये मोर स्टेबल होता है मोर मैक्रोसाइकिल इफेक्ट शो करता है ठीक है ये आपको लग रहा होगा घुछ पर पर हर एक के बीच में पांच मेंबर रिंग बन रही है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है ठीक है तो नाइट्रोजन इन क्रिप्टान वाइल ऑक्सीजन इन क्राउन इथर ऑक्सीजन इन क्रिप्टान वाइल नाइट्रोजन इन क्राउन इथर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन क्रिप्टान वाइल ऑक्सीजन इन क्राउन इथर बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि क्रिप्टान में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिख रहे हैं जबकि मेरे क्राउन इथर में सिर्फ ऑक्सीजन डोनेटिंग है ये सब हटा देता हूँ देखो जिससे ये सही लगे नहीं ठीक है इस तरीके से याद रखेंगे नेक्स्ट पर चलते हैं ये थोड़ा अलग सा था इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व इन देखो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग कहाँ ऑब्जर्व होगी डी पाई बैक बॉन्डिंग कहाँ ऑब्जर्व होगी याद रखो जहां पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है मतलब एक तो पी ऑर्बिटल हो पी ऑर्बिटल हो और एक डी ऑर्बिटल हो ठीक है पी ऑर्बिटल में लोन पेयर हो कि तभी तो भाई P ऑर्बिटल का लोन पेयर हो तभी तो D के बैक एंड हो D का बैक एंड ऑर्बिटल हो इसमें ये डाल देगा और पोलर बॉन्ड हो तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और सिग्मा बॉन्ड जो बने और और सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा हो उनके बीच में वो पोलर होना चाहिए तो ऐसी कंडीशन कहाँ हो रही है जैसे सी ओ है तो ये भी पी ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है पी ऑर्बिटल से तो इसमें तो पी पाई पी पाई होगी अगर होगी भी तो अगर हुई भी तो पी पाई पी पाई बाकी हमें नहीं देख रहे ए एस एस ए एस फोर ओ सिक्स तो ए एस फोर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन आपको पता है बैक बॉन्डिंग की कंडीशन आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग के लिए एट लीस्ट वन स्पेसीज या एटम फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड पीरियड सेकेंड पीरियड और सेकेंड एटम सेकेंड एटम फ्रॉम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड उससे ऊपर वालों में नहीं होगी बस ठीक है ए, या तो दोनों सेकेंड पीरियड के हों या एक सेकेंड पीरियड एक थर्ड पीरियड का हो दोनों थर्ड के होंगे तब भी नहीं होगी ठीक है तो इसमें तो ये तो फोर्थ पीरियड का है तो इसमें तो बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व भी नहीं होगी ठीक है दूसरी कंडीशन पहली तो ये होनी चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड उनके बीच में पोलर बनना चाहिए जो सिग्मा बॉन्ड हो पोलर हो पी फोर ओ सिक्स बन रहे हैं क्योंकि पी डी थ्री डी का है और ओ ओ मेरा टू पी का है तो पर पी फोर ओ सिक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ठीक है ठीक है तो इसमें तो कोई डबल बोन्ड होता ही नहीं बैक बोन्डिंग नहीं जबकि पी फोर ओ टेन पी फोर ओ टेन ठीक है जहां पी डबल बोन्ड ओ है जिसमें भी पी डबल बोन्ड ओ आ रहा है ये यहां पी पाई डी पाई बैक बोन्डिंग है तो आपको समझ में आ गया इसमें तो कोई डबल बोन्ड है ही नहीं तो पाई बैक बॉन्डिंग है ही कहां से कहां से बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें देखो पहला बोन्ड दोनों के बीच में सिग्मा बन रहा है जबकि दूसरे बोन्ड में ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसके पी के बैक एंड ऑर्बिटल में उतार दिए तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व इन पी फोर ओ टेन मेन ग्रुप में मंजीत सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी होगा नेक्स्ट All the actinides elements have in a oxidation state of plus थ्री बिल्कुल सही बात है मैक्सिमम एक्टिनाइड्स प्लस थ्री ही शो करते हैं लेंथ एनाइड से जबकि प्लस टू स्टेट इज मोस्ट स्टेबल इन 
इन फोर देखो प्लस टू का याद रखेंगे लेंथ है नोइ्स में तो वाई बी और ई यू ये दोनों प्लस टू स्टेबल फॉर्म करते हैं और एक्टे नोइ्स में सॉरी एक्टे नोइ्स में एक्टोनाइस में एन नो प्लस टू स्टेबल फॉर्म होता है ये याद रखेंगे इस बार एक्टेनाइट्स का पूछा है अगली बार लेंथ एनोइ्स का पूछ सकता है ठीक है तो एन नो एन नो इसमें ठीक है एन नो हमारे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नेक्स्ट पर चलते हैं वाई बी और यू याद रख लेंगे वो उसका है ठीक है किसका लेंथ है नोट का अगली बार वही पूछा जाएगा पेपर में ठीक है पक्का पूछा जाएगा गारंटेड है उसमें भी स्टेबिलिटी देख लेंगे बाई बी की ज्यादा है ई यू की ठीक है यू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है देखो याद रखेंगे कि ऐसे समझ लो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरिन बहुत रिएक्टिव होता है फ्लोरिन वेरी रिएक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट है रिएक्टिव एलिमेंट है देखो फ्लोरिन ऑलरेडी इतना रिएक्टिव है क्योंकि उसके पास छोटा सा साइज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है छोटा सा साइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो जनरली फ्लोरिन के इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होंगे और इसमें क्योंकि ये क्योंकि भैया फ्लोरिन के कंपाउंड होते हैं फ्लोरिन बेस्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं कंपाउंड जो होते हैं वो फ्लोराइड डोनर फ्लोराइड एक फ्लोराइड सॉरी इंटर या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं और स्मॉल साइज रखते हैं क्योंकि और और फ्लोरीन की वजह से उनका साइज वैसे ही सरंग करने लगता है तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्या होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं ठीक है तो आओ समझो देखो ये फ्लोरीन के हैं तो फ्लोरीन वाले सारे के सारे फ्लोरीन के हैं और इनमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है सी एल एफ थ्री उससे कम बी आर एफ थ्री और उससे कम आई एफ थ्री देखो रीजन क्या है रीजन है साइज साइज लेस मोर रिएक्टिव जबकि आयोडीन का साइज बड़ा है साइज मोर लेस रिएक्टिव देखो इसका मतलब क्या है क्योंकि रिएक्टिविटी क्यों है फ्लोरीन में रिएक्टिविटी है फ्लोरीन में सिर्फ और सिर्फ कि अपने इलेक्ट्रॉन ना संभाल पाने की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाता क्योंकि उसका साइज छोटा है अगर उसे कोई बड़े साइज का एटम मिलता है और उसके इलेक्ट्रॉन संभाल रहा है तो वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो जाएगा अब सी एल बी आर और आई में सबसे बड़ा साइज किसका है आई का आई ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है क्योंकि उसका बड़ा साइज है इसलिए वो थोड़ा सा मतलब सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा जबकि सी एल का खुद सोचा छोटा साइज मतलब एफ से तो बड़ा है पर बी आर और आई के कंपैरिजन में छोटा है तो इसलिए सी एल एफ थ्री वाला मोर रिएक्टिव हो जाएगा इसका परफेक्ट रीजन ठीक है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट पर चलते हैं 100 सेंचुरी मानने वाले हैं डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन विद आयरन मेटल कैन बी कन्वीनियंटली यूज टू प्रिपेयर देखो फ्लोरिन क्लोरिन एंड ब्रोमिन विद आयोडिन मेटल कैन बी कन्वीनियंटली यूज टू प्रिपेयर एफ ई एफ थ्री एफ ई सी एल थ्री एंड एफ ई बी आर थ्री रेस्पेक्टली वॉट एपन वेन आयोडिन रिएक्ट विद आयरन मेटल देखो कि ये कह रहा है कि एफ ई ने फ्लोरिन से रिएक्ट करा तो एफ ई एफ थ्री बन गया ब्रोमिन क्लोरिन से करा तो एफ ई सी एल थ्री बन गया ब्रोमिन से करा तो एफ ई बी आर थ्री बन गया पर अगर ये एफ ई टू प्लस आयोडीन से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा तो देखो होता क्या है ये बनाता तो एफ ई आई थ्री है पर एफ ई आई थ्री प्लस थ्री ठीक है ये प्लस थ्री में आई थ्री के में माइनस थ्री ज्यादा स्टेबल नहीं होती आई थ्री माइनस ज्यादा स्टेबल होने लगता है तो ये क्या हो जाता है इसका रिडक्शन करा देता है आयोडीन क्या करा देता है रिडक्शन करा देता है और ये एफ ई प्लस टू में चला जाता है और आयोडीन अपने आप में स्टेबल आई टू बना लेता है आयोडीन आई टू बना लेता है ठीक है क्योंकि एफिड आयोडीन तू खुद सोच लो या तो आयोडीन का रिडक्शन कि आयोडीन को ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है देखो रिडक्शन ऑफ एफ थ्री प्लस हो रहा है क्यों या या बोल सकते हैं और या ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन हो रहा है या ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन हो रहा है तो आप यहां देख लो कहा हो रहा है लास्ट में हमें एफ प्लस प्लस आयोडीन मिलेगा ठीक है तो एफ ई आई थ्री इज ऑप्टेन कन्वीनियंटली कन्वीनियंटली तो होता है देर इज नो रिएक्शन एज आई डी इज ए सॉलिड नहीं एफ ई आई सिक्स कॉम्प्लेक्स नहीं एफ ई आई थ्री फॉर्म होता है पर अनस्टेबल है एज एफ ई आई थ्री प्लस ऑक्सीडाइज कर देता है आई माइनस को बिल्कुल आई माइनस को आई टू में ऑक्सीडाइज कर देता है आई टू स्टेबल होता है क्योंकि सॉलिड बनता है तो एकदम बनना चाहता है और एफ ई भी एफ ई टू प्लस में आना चाहता है ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है सेंचुरी अगले एक सौ एक से अगले में पढ़ते हैं